Hello friends and welcome back to my channel Biomate. In the we discuss in the BSC Solar Gile Molesca in the chapter like the previous year questions. But the previous year I had chosen the questions important and I had to ask you the question and I had to ask you the topic. But the questions are the same. The questions are the same. We repeat the questions. I had to ask you the degree of the question paper. I had to ask you the question and I had to ask you the question. I had to ask you the question and I had to ask you. आ क्वेश्चन ऑलरेडी नमल तो चोदी चला रही कीम वेरो डी डी ले चोदी कीना तो आवाम सो एप्पर्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेपर वैसे मात्रा में सोलाजी आयलो बॉटने आयलो ऐ द कोर सब्जेक्ट आयलो डिग्री की पढ़ी जाओ मेन आयटा इतिहारी वेस्ट आयटला आ इंदा सब्जेक्ट्स कोर सब्जेक्ट्स सो मॉलस के लिए नमले इन्हें डिस्कस ही इन्हें द वन मार्क का क्वेश्चन से पिने औरे एसेट टाइप का क्वेश्चन आने डिस्कस ही इन्हें द पर ये औरे पार्ट वीडियो ले नमक आ वन मार्क क्वेश्चन से बाकी कुछ क्वेश्चन से हमने डिस्कस ही है सो वीडियो ले के पोगा फर्स्ट इस द वन मार्क क्वेश्चन से अगले आदित्य क्वेश्चन ने बारे में तो व्हाट इस हीमोसेल पे 2015 चौथी चित्रों ले रहे क्वेश्चन आना दैट इस हीमोसेल इस द बॉडी कैविटीज विच इस फील्ड विद द ब्लड मॉलस्की ने कहना पड़ता है वो एक बॉडी कैविटी यानी हीमोसेल ने बारे में तो इधर एक ट्रू बॉडी कैविटी ले रहे मॉडिफाइड आइटल कहाना पड़ने दे मॉलस के लाना पिने वरने दे मैलेकोलॉजी 2015 चौथी रोला क्वेश्चन देने आना स्टडी ऑफ मॉलस की स्कार्ड मैलेकोलॉजी अपन मॉलस के ने कुछ पढ़ी के ना मेंगले आना मैलेकोलॉजी इन्हें बारे ना दे अर्थात् नो अर्थात् इंग सैक कंदा ना 2016 चौथी रोला दाने इधर एक இங்க சாக்கின்னைக்கத்து The smoke screen permits the animal to escape from the enemies. अपने इधर बोले वो एक इंग बोले वो एक smoke बोले इंगेने predator वाले बोला दिन ना discharge discharge जाएँ बोल आ predator ने इंडिया में बच्चे दिला काना बच्चे दिला आ समय तो इवर इंडिया नो escape ये ने जाएँ ना दा इन्हें पता अवर के escape जी आने helpful आना इन्हीं वेरे अवर के prey predator अवर के इन्हें predator जी आने helpful आना अपने इधर तो बारे ना दा आ Pemi itu adalah ing sakan itu barangnya. Nada, nama levisaration ni kelir. Levisaration itu adalah levisaration. Ini si kukumbar lekak, awal de organs ni ni apa terdetik dalam itu adalah. Aduh, boleh orang baru organs ni memang perteju marai ni itu lah organs itu ni. Different ni itu lah habitation ni berdiri lah. Perteja itu kalau ni. Mainnya itu predation, pinne help ian, pinne dah danger situation ni nak ker escape ian, nak ker orang baru karya ni. Aduh, aduh boleh orang ni ni ana ini sepele kan na ing sakan. नेक्स्ट एक उसने इसने इन द क्लास एंड जीनस ऑफ द टास्क शेल टास्क शेल इन्दे अपन मतलब मॉलस के पढ़ के बोला इन्दे जस्ट इन्दे क्लासेस ऐ द क्या ना इन्दे एग्जाम्स ऐ द क्या ना मात्रम पढ़ी चोच्चा मधे अलावा इल्ला क्लासेस इन्दे कैटरस्टिक्स अंगने पढ़ी केंडा एक तो इम्पोर्टेन्ट आइट तो ये ना तो टास्क शेल इंडिया क्लास में जीना सांड चोर चीकना 2016 चोर चीता था ना टास्क शेल इस कैफर्स वाला नॉलेज क्लास ले आना जीनस डेंडेली आना है तो पिने वरना टू मार क्वेश्चन था ना टू मार क्वेश्चन ले चोर ची टोला दे एटो लाजस्ट एटो ला पर्ल ओइस्टर ऐ दन आना टू म Pinda ata an already melalui pale ni Wendy use ina species ni orang ina dah itu pinda ada ana. Alah itu um largest ada itu lah tu pinda ada maximum ana. Okay, pinda ada maximum isel largest itu pale oish. Ini neomenia kurus. 2016 jester note ayah jauh oish. Tuh, tapi neomenia se free living marine mollusk found at the abyssal depth. Its body is worm like and bilateral symmetric. अब हम डेप्थ तेले नाले डेप्थ तेले कारण ना एक ओर्गेन आना फ्री लिविंग ऐटलो एक मारे इन मॉलस्क आने नियो मेनी इन वारे ना दा 
വേം ലൈക്ക് എ ബോഡി നേച്ചറാണ് ഈ ഓർഗാൻസത്തിനുള്ളത് ദെൻ ബയോലാറ്ററൽ സിമട്രിക്കലാണ് ദെൻ കാർണിവോറസ് ആണ് ഇവർ കാർണിവോറസ് ആണ് ബാക്കിയുള്ള നിഡേറിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ നമ്മുടെ പോളിപ്പ് സ്റ്റേജിലുള്ള നിഡേറിയൻസിൻ്റെയൊക്കെ ആ പോളിപ്പൊക്കെയാണ് അവർ കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ അവർ എല്ലാ മൊളസ്കിനെ പോലെ തന്നെ അവർക്കും റാഡുല തന്നെയാണ് അവിടെ ഫീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗൻ പിന്നെ ഇറ്റ് കൺ കണ്ടെയ്ൻസ് എ മിഡ് വെൻഡർ പെഡൽ ഗ്രൂവ് സീരിയറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പെഡൽ ഗ്രൂവ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ സാലൈൻ ഫീച്ചർ അത് മാത്രമേ എഴുതുക ടു മാർക്സിനാണ് അപ്പോൾ മെയിൻ മാക്സിമം ഒരു ഫോർ ഓർ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ്സ് മതി നെക്സ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വട്ട് ഈസ് റാഡുലയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അവ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് റാഡുല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ ഓർക്കേണ്ടത് മൊളസ്കിനെ കുറിച്ചാണ് മൊളസ്കിലുള്ള ഒരു ഒരു അനാറ്റോമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് റാഡുല ദാറ്റ് ഈസ് റാഡുല ഈസ് എൻ അനാറ്റോമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ യൂസ്ഡ് ബൈ ദ മൊളസ്ക് ഫോർ ഫീഡിങ് സംടൈംസ് കമ്പയർ ടു ടങ്ക് ടങ്ക് പോലെയൊക്കെയാണ് അത് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും പക്ഷേ അവർ മൈനൂട്ട്ലി ടൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള തീത്ത് പോലെയുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഈ റാഡുല എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് മൈനൂട്ട്ലി ടൂത്ത്ഡ് കൈറ്റിനിയസ് റിബൺ വിച്ച് ഈസ് ടിപ്പിക്കലി യൂസ് ഫോർ സ്ക്രാപ്പിംഗ് യുവർ കട്ടിംഗ് ഫുഡ് ബിഫോർ ദ ഫുഡ് എൻ്റെ ദ ഈസ് ഓഫ് ആഗസ് ഈസ് ഓഫ് ആഗസ്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ടങ്കിനെ പോലെ ഇരിക്കുമെങ്കിലും ബട്ട് അത് മൈനൂട്ട്ലി ടൂത്തഡാണ് ചെറിയ ചെറിയ ടീത്തുകൾ പ്രസൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഫുഡിനെ കട്ട് ചെയ്യാനും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈസ് ഓഫ് ആഗസിലേക്ക് ഈസ് ഓഫ് ആഗസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാനും സ്ക്രാപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു റാഡുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്ന എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇപ്പോൾ ഫോർ മാർക്സിനായാലും ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിനായാലും തിരിച്ചും മറിച്ചും മൊളസ്ക് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് ചോദിക്കാം ഇപ്പം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ അല്ലാതെ ഡി നല്ല ബ്രീഫായിട്ട് ചോദിക്കാം നല്ല വലുതാക്കിയും ചെറുതാക്കിയും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പിൽ ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ഏരിയാസാണ് മൊളസ്കിലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പേൾഡിൻ്റെ കൾച്ചർ പേൾ കൾച്ചറും എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറേ ഇല്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പിന്നെ പേൾ കൾച്ചറും പേൾഡിൻ്റെ കൾച്ചറിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സും എല്ലാം നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൊളാസ്ക് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫറെൻറ്റ് മാർക്സിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൊളാസ്ക് സോ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഒരുപാട് വട്ടം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മൊളാസ്ക് സോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം നമുക്ക് എന്നെ അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കാവുള്ളൂ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് എസ് ഫുഡ് ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ഫുഡായിട്ട് നമ്മളും കഴിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഏതൊക്കെ വരാം ഇപ്പോൾ സ്ക്യൂട്ട്സ് ആയാലും ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആയാലും പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എന്താ കട്ടിൽ ഫിഷ് പിന്നെ ഈ ഡബിൾ ഫിഷ് ഒക്ടോബസ് നമ്മൾ ചെറിയ കണവ് പോലുള്ള കഴിക്കത്തില്ലേ അത് എല്ലാം ഈ ഒരു മൊളസ്ക് ടൈപ്പിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പം അതുപോലെ നമ്മളെക്കാട്ടി കൂടുതലായിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഇതായിട്ട് കഴിക്കുന്നതാണ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ നമ്മളങ്ങനെ കഴിക്കത്തില്ല ഓയിസ്റ്റേഴ്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ജപ്പാൻ ചൈന പോലുള്ള കൺട്രീസാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ക്യൂട്ട്സ് എക്സെട്ര ആർ ഈറ്റൺ ഇൻ ദ യൂറോപ്പ് അമേരിക്ക ചൈന ജപ്പാൻ എക്സെട്ര ആൻഡ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് എ ഡെലിക്കി വേൾഡ് ഓവർ അപ്പം ഇത് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം ജപ്പാനിലായാലും ചൈന ആയാലും ഓയിസ്റ്റേഴ്സും സ്ക്യൂട്ട്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ പായല ഹെലിക്സ് പോലുള്ള ഗ്യാസ്ട്രോ പോർട്സും ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദെൻ സ്ക്യൂട്ട്സ് കട്ടിൽ ഫിഷസ് ആൻഡ് ഡബിൾ ഫിഷസ് ആർ പോപ്പുലർ ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് കട്ടിൽ ഫിഷസും ഡബിൾ ഫിഷസും ഒക്കെ ഒരുപാട് കൺട്രീസിൽ പോപ്പുലർ ആണ് കോമൺ ആണ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക് ഇമ്പോർട്ട
നമുക്ക് കൾട്ടിവേറ്റ് എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള ഒരു സാധനമാണ് എങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫിഷസ് ആയാലും മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാനൊക്കെ ടഫ് ആവുന്നത് പക്ഷേ ഇവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമാണ് കാരണം ഇവർ ഹാബിറ്റേറ്റ് സെഡൻറ്ററി ഹാബിറ്റേറ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഒരുപാട് ഇതിൽ കാണാൻ പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന അവരുടെ നാച്ചുറൽ ഫുഡ്സ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാങ്ക്ടോൺ ഡെട്രിറ്റസ് പോലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ എല്ലാം ഈസിലി വാട്ടറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഫുഡ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ അല്ലാതെ മസിൽ ഫാമിംഗ് നടത്തുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് നടത്തുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരുടെ ഫുഡ് എല്ലാം ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ് ലോ കോസ്റ്റിൽ തന്നെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഫുഡ്സ് ആണ് സോ അതൊക്കെ അതാണ് വേറെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി നമ്മളെ ഫിഷസിനെക്കാട്ടി അമ്പത് ടൈംസ് ഇരട്ടി പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആണ് ഇവരുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അവരുടെ ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് പീരീഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വളരെയധികം ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് ഈ മസിൽ ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് പീരീഡ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ് ആണ് അവരുടേത് പിന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേൾ കൾച്ചർ ആണ് ഓയിസ്റ്റേഴ്സ് പേൾ അല്ലെങ്കിൽ പേൾ ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ ഒക്കെ കൾച്ചർ ആണ് പേൾ കൾച്ചർ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നമ്മളിവിടെ ഒന്നും അങ്ങനെയല്ല ബട്ട് ഇവിടെ നാച്ചുറലി ഹൈ ക്വാളിറ്റി പേൾസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ജീനസ് പെൻറ്റാഡ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീനസിൽ നിന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പേൾ ഓയിസ്റ്ററിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള പേൾ ഓയിസ്റ്റർ കിട്ടുന്ന ഒരു ജീനസ് ആണ് ഈ ഒരു പിൻറ്റാഡ എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലൊക്കെയാണ് ഇത് കൂടുതലും കാണുന്നത് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം പിന്നെ ഇത് ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് പിൻറ്റാഡ മാക്സിമം ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ഇത് രണ്ട് മാത്രം ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മതി പിന്നെ വരുന്നത് പേൾ ബട്ടൺ ആണ് ഇപ്പോൾ പേൾ ഓയിസ്റ്റർ കൾച്ചിങ് കൾച്ചറിൻ്റെ സമയത്ത് പേൾ ബട്ടൺസ് ഈ ഒരു മസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ഷെൽസിൽ നിന്നാണ് പേൾ ബട്ടൺസ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഗ്യാസ്ട്രോപോർട്ട് ഷെൽസ് മസിൽ ഷെൽസ് മസിൽസിൻ്റെ ഷെൽസിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് ഈ പേൾ ബട്ടൺ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ നമുക്കറിയുന്ന പോലെ ഓർണമെൻറ്റേഷനും ജുവലറിയും ഷെൽസും ഓർണമെൻറ്റേഷനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു പേൾസ് പേൾസും ഓർണമെൻറ്റ്സും ജുവലറി ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കക്ക പോലുള്ള സാധനങ്ങളുടെയൊക്കെ ഷെൽസൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടൽ തീരത്തൊക്കെ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഓർണമെൻസ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്ക് അത്ര ഇതില്ല ചിലവുള്ളവരും കാണും ബട്ട് യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാർക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഓർണമെൻസൊക്കെ വളരെ കമ്പമാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ഒരു പേൾസ് ആണ് പേൾസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ജുവലറി തന്നെയാണ് പേൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഓർണമെൻറ്റേഷനും ജുവലറിയുടെ കേസിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഗ്യാസ്ട്രോപോർട്ട് ഷെൽസും ടസ്ക് ഷെലൊക്കെയാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു ഡെക്കറേറ്റീവ് ആർട്ടിക്കൽസിനും ഫാൻസി ഐറ്റംസിനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ബെയ്റ്റ് ആണ് ബെയ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചൂണ്ടയിൽ ഇടുമല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ ഫിഷിനെയൊക്കെ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ബെയ്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ചൂണ്ടയിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാനായിട്ടേ അപ്പം ചൂണ്ട ഇടാനായിട്ട് ആ ഒരു ഇരയായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ബെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരയായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഒരു ഓർഡർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മെൽ അവിടെ ഓർഡറും പിന്നെ ആ ഒരു ബോഡിയുടെ ഫേംനെസ് അതൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ക്യൂട്ട്സ് ഒക്ടോബസ് ചെറിയ ഒക്ടോബസ് സ്ക്യൂട്ട്സിനെ പോലെയുള്ള ഓർഗാൻസത്തിനെയൊക്കെ ബെയ്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഫിഷസൊക്കെ പിടിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേക തരം ചില ഫിഷസൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒക്ടോബസിനെ സ്ക്യൂട്ട്സിനെയൊക്കെ ബെയ്റ്റായിട്ട് ഫിഷർമെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരുന്ന സെ നമ്മളുടെ ഡൈസും ഇങ്ക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സെപ്പിയുടെ ഇങ്ക് സാക്കൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ സെപ്പിയൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ബ്രൗൺ പിഗ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാനായിട്ട് ഡൈസിലും ഇങ്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് സെപ്പിയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ലൈംസും സിമൻസിൻ്റെ മാനുഫാക്ചർ പിന്നെ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ വേണ്ടി ടാറിലൊക്കെ മിക്സാക്കാനൊക്കെ ഒരുപാട് എന്താ യൂസസ് ഉണ്ട് മോളസ്കിന് ഇത് ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ ചില റിലീജിയസ് കൺസെപ്റ്റ് യൂസിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ക്രാഡിലായിട്ട് കൊത്ത് കൊച്ചുങ്